வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா பாலி கிறிஸ்டலைன் அண்டு மோனோ கிறிஸ்டலைன் ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்குமே சிலருக்கு வந்து பாதி டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் சிலருக்கு வந்து ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பாலி கிறிஸ்டலைன் மோனோ கிறிஸ்டலைனுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னு எல்லாருக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக என்ன சொல்லுவாங்க எஃபிசியன்சி தான் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க பாலியோ கிறிஸ்டலைன் வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் எஃபிசியன்சின்னு சொல்லுவாங்க மோனோ வந்து இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் எஃபிசியன்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மோனோ கிறிஸ்டலின் சோலார் பேனல் வந்து சிங்கிள் கிறிஸ்டல்னால் வந்து ஆனது மேக்ஸிமம் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டார்க் கலரில் இருக்கும் அருங்கோணம் சேஃப்பில் இருக்கும் பாலி கிறிஸ்டலைன் வந்து மல்டி கிறிஸ்டல்னால் ஆனது அதனுடைய வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்கொயராகவும் இல்லைன்னா செவ்வகம் அந்த மாதிரி சேஃபில் இருக்கும் மேக்ஸிமம் இது வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும் இதை வச்சே தான் நீங்கள் வந்து பாலி அண்ட் மோனோ வந்து ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து ஃபைன் பண்ணி இது பண்ணுறீங்க இது ஓகே இப்போ வந்து பாலி கிறிஸ்டலைனை விட மோனோ பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி ஏன்னா அது வந்து சிங்கிள் கிறிஸ்டல் ஆகிறதுனால அதனுடைய எஃபிஷியன்சி அது மேலே படுற வெளிச்சத்தை வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுனால அதனுடைய எஃபிஷியன்சியும் அதிகம் அதே மாதிரி அதனுடைய காஸ்ட் வைஸ்லேயும் கொஞ்சம் அதிகம்தான் இப்போ உங்களுடைய யூசேஜை பொறுத்து தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து உங்களுடைய யூசேஜ் வந்து ரொம்பவும் கம்மி நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ப்ரைஸும் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ப்ரைஸில் வேணும்னா நீங்கள் பாலியை சூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியோடு வேணும் இன்னும் லாங் லைஃப் வேணும் நல்ல எஃபிஷியன்சியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து மோனோ சூஸ் பண்ணலாம் மோனோவும் பாலியுக்கும் இருக்கும் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டே இருக்குது எப்படின்னா நீங்கள் லோ பிரைட்னஸ் இருக்கும்போதும் நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறதுனா பாலி சாரி மோனோ கிறிஸ்டலைன் மட்டும்தான் மோனோ என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு அதிகாலையிலேயேவும் கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு கிளவுடியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுத்துட்ருக்கும் ஆனால் பாலி வந்து அப்படி கிடையாது சூரிய வெளிச்சம் ஃபுல்லாக அது மேலே படும்போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இது கொடு அவுட்புட் கொடுக்கும் எல்லோரும் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க சோலார் பேனல் வந்து ஹீட் அதிகமாக இருக்கிறது போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுன்ட்டு இல்லை ஹீட்டுங்கிறது அதோடைய கான்செப்டே கிடையாது அது மேலே லைட் வெளிச்சம் எவ்வளோ படுதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது இப்போ வந்து மோனோ கிறிஸ்டலின் இருக்குது இப்போ மோனோ கிறிஸ்டலின் சோலார் பேனலில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒன் எயிட்டி வாட்ஸ் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க அதே ஒன் எயிட்டி வாட்ஸ் வந்து பால் கிறிஸ்டலின் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ ரெண்டுக்கும் இருக்கிற என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா உங்களுக்கு லோ பிரைட்னஸ் இருக்கும்போது மோனோவில் கொஞ்சம் ஆம்ஸ் ரேட்டிங் வந்து அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் பாலியில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் எஃபிஷியன்சியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து மோனோவே சூஸ் பண்ணி இது பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் சேஃப் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நூறு அடி இல்லைனா ஒரு தௌசண்ட் ஃபீட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குதுன்னா அதுக்குள்ளே உங்களால் மேக்ஸிமம் முப்பது சோலார் பேனல் வரைக்கும் போட முடியும் அதாவது மோனோ கிறிஸ்டலைன் பேனலாக இருந்துச்சுன்னா முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி வாட்ஸ் இல்லைன்னா முந்நூற்றி ஐம்பது வாட்ஸ் பேனல் வரைக்கும் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது இன்ட்டு முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு பதினொன்னாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வாட்ஸ் வந்து நீங்கள் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியாவில் பண்ண முடியும் பதினொன்னாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வாட்ஸுங்கிறது பதினோரு கிலோ வாட்டுக்கு ஈக்குவலான பேனல் வந்து அந்த ஸ்பாட்டில் நீங்கள் நீங்கள் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ண முடியும் இதே இது நீங்கள் பாலி கிறிஸ்டலைன் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கிற ஏரியாவில் பண்ணும்போது அதே முப்பது பேனல் தான் ஆனால் முந்நூற்றி முப்பது வாட்ஸ் பேனல் தான் இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா முந்நூற்றி முப்பது இன்ட்டு முப்பது ஐம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வாட்ஸ் கரெக்டாக பத்து கிலோ வாட்டு தான் இங்கே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமமே இந்த இடத்துல வந்து எக் பத்து கிலோ வாட்டு தான் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண முடியும் அதனால தான் இப்போ சொல்கிறது மோனோக்கும் பாலிக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் இப்போ வந்து ஒரு பாலி கிறிஸ்டலின் நீங்கள் ஒரு இடத்துல இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதே இடத்துல வந்து மோனோ கிறிஸ்டலின் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிலோ வாட்டேவும் நீங்கள் ப்ரொடக் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி அதனுடைய யூசேஜை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியுங்கிறதுக்காண்டி தான் சொல்கிறது இப்போது உங்களுக்கு வந்து மோனோ கிறிஸ்டலைனுக்கும் பாலி கிறிஸ்டலைக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து மோனோ கிறிஸ்டலைன் வந்து எங்கே யூஸ் ஆகும்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் கிட் சோலார் சிஸ்டத்துக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நீங்கள் மோனோ வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா காலையிலேயும் உங்களுக்கு
ரெண்டு பேனலுக்குமே உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் வாரண்டி இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் அதனால் வந்து இதனுடைய லைஃப் வந்து எஃபிஷியன்சியை பொறுத்தெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆக போடுறது கிடையாது பாலினாலும் சரி மோனோனாலும் சரி உங்களுடைய யூசேஜை பொறுத்து உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்குதோ அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் 